வீரத்தியாகி திப்பு சுல்தான் பேரவையின் சார்பாக திப்பு சுல்தான் அவர்களுடைய பிறந்த நாளை ஒட்டி மறைக்கப்பட்ட வரலாறை நினைவூறும் நிகழ்வாக நடந்து கொண்டிருக்கிற இந்த நிகழ்வின் தலைவர் திப்பு சுல்தான் பேரவையின் மாவட்ட தலைவர் அன்புக்குரிய தோழர் ஆசம் அவர்களே வரவேற்புரை ஆற்றி இருக்கிற எங்கள் அன்புக்குரிய வழக்குரைஞர் தோழர் ஷாஜகான் அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியில் கருத்துரை ஆற்றி விடைபெற்று சென்றிருக்கிற சேலம் மத்திய மாவட்டத்தின் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் மாவட்ட செயலாளர் திரு ராஜேந்திரன் அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒரு விரிவான உரையை ஆற்றி இருக்கிற எங்கள் அன்புக்குரிய தோழர் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் துணை பொதுச் செயலாளர் தோழர் வன்னியரசு அவர்களே திப்பு சுல்தானை பற்றிய அரிய செய்திகளை பகிர்ந்து ஒரு நல்லதொரு உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கிற மௌலி உபைதுல்லா அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியில் முன்னிலை ஏற்றிருக்கிற பொறுப்பேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கிற அன்புக்குரிய தோழர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் இன்று திப்பு சுல்தான் அவர்களுடைய பிறந்த நாள் விழாவில் மறைக்கப்பட்ட வரலாறுகளை நினைவு கூறுதல் என்றுதான் இதை நாம் சொல்ல வேண்டியதை மிகச்சரியாகத்தான் துண்டறிக்கையும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் இப்போ வரலாறு எல்லாம் புராணத்தை தான் ஒரு காலத்தில் வரலாறு என்று சொல்லிக் கொண்டே இருந்தார் நம்மை நம்மவும் செய்தார் ராமகோபாலன் சாகர வரைக்கும் பன்னெண்டே முக்கால் லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ராமன் பிறந்தான் என்று சொல்லிக்கொண்டே தான் சேர்த்தார் அவர் மனிதனம் தோன்றிய ஒரு லட்சம் வருஷங்கிறார் ஆனா அவர் மட்டும் அப்போதே தொடங்கி விட்டார் என்கிறார் இலங்கைக்கு இந்தியாவுக்கும் இடையில் கடல் வந்து இருபதாயிரம் ஆண்டுகள் தான் ஆகுது ஆனா பன்னெண்டே முக்கால் லட்சத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்க ராமர் தரைமேல் பாலம் கட்டினார் என்று அவர் சொன்னாரோ என்னவோ சொல்லிக்கொண்டே இருந்தார் இன்றைக்கு வரைக்கும் அவர்கள் விருப்பத்தை தான் வரலாறாக எழுதி கொண்டே இருக்கிறார்கள் குப்தர்கள் காலம் பொற்காலம் என்றார்கள் யாருக்குன்னு தான் கேள்வி குப்தர் காலம் மக்களுக்கா பொற்காலம் பார்ப்பனருக்கு பொற்காலமாக இருந்தது வரலாற்றிலும் பதிவு செய்து விட்டார்கள் கடப்பனர் காலம் இருண்ட காலம் என்றார்கள் நாம் பாராட்டி புறைய போற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிற திப்பு சுல்தான் அவர்கள் சென்னதை போலத்தான் இறையிலி நிலங்களாக நிலம் மானியா மட்டும் கொடுக்கல வரி இல்லாத நிலமாக கொடுத்தார்கள் பார்ப்பனர்களுக்கு அதை பிடுங்கி களப்பிரர்கள் திரும்ப உழவர்களிடமே திருப்பி கொடுத்தார்கள் களப்பிரர் காலம் இரண்ட காலம் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் இப்ப அவர்கள் வரலாறு எல்லாம் அவர்களுக்கு வசதியான வரலாறு எல்லாம் நல்ல காலம்தான் அவர்களுக்கு பிடிக்காதவர்கள் வந்து விட்டால் மட்டும்தான் அவர்கள் எல்லாம் வன்முறையாளர்களாக கட்டாய மதமாற்றம் உள்ளவர்களாக மத வெறிபிடித்தவர்களாக காட்டிக்கொண்டே இருக்கிறார் வரலாற்றில் பல பேரை மிக குறைவாக வாசித்தறிந்து கொண்டு மிக மோசமாக விமர்சிக்கப்படுவர்கள் பல பேர் இருக்கிறார் நான் சார்ந்த இயக்கத்தை உருவாக்கிய தந்தை பெரியார் அவர்கள் அதில் ஒருவர் தான் மிக குறைவாக மட்டும் அறிந்து கொண்டு மிக மோசமாக விமர்சனம் செய்யப்படுவார்கள் திப்பு சுல்தான் பெயரை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு இப்ப பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரு பத்தாண்டுகளுக்கு முன்னாலே எடியூரப்பா பாராட்டி பேசியதெல்லாம் பதிவு செய்திருக்கிறார் ஆனா இப்போது அவர்களே நான் பாடப்பத்துக்கும் எல்லாத்தையும் அகற்றி விட வேண்டும் என்கிறார்கள் அந்த கட்சி சொல்லுகிறது தலைவர்கள் பேசுகிறார்கள் அது என்ன மாறி மாறி பேசுவது அவர்களுக்கு வலிவு வந்துவிட்ட பின்னால் இதையெல்லாம் பேச தொடங்குகிறார்கள் தங்களுக்கு வலிவு வந்ததாக கருதி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏற்கனவே ஒரு வந்து வாக்குறுதிகள் எல்லாம் சொன்னார் முப்பத்தாறு தோழர் மோகன் அவர்கள் பொதுவுடைமை இயக்கத்தின் பொது மாவட்ட செயலாளர் சொன்னார்கள் முப்பத்தாறு விழுக்காடு தான் வாக்கை பெற்றிருக்கா அறுபத்தி நாலு பேர் நம்ம அவர்களுக்கு எதிரிகளாக இருக்கிறோம் ஆனாலும் அவர்கள் ஏதோ தாங்கள் வலுவாக இருப்பதாக கருதி கொண்டு பலவற்றை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட வரலாறு தான் வீர சவர்க்க யாரு மன்னிப்பு கடிதத்தை விடாமல் எழுதி சிறைக்கு சென்று ஒரு மாதத்தில் ஆரம்பித்தவர் தான் விடாமல் மன்னிப்பு கடிதத்தை எழுதி கொண்டே வந்தார் அது மட்டுமில்லை ஆங்கிலேயனிடம் உதவித்தொகையை சாகர வரைக்கும் பெற்றவர் அவர் தான் விடுதலையாக ரத்தனகிரி மாவட்டத்துக்கு வந்த நாளில் இருந்து இந்த மாவட்டத்தை விட்டு வெளியே போக மாட்டேன் எழுதி கொடுத்து விட்டு வந்தார் மாதம் அறுபத்தஞ்சு ரூபா இப்போது அறுபத்தி ஐந்து சின்ன தொகை அப்போது உதவித்தொகை பெற்றுக்கொண்டிருந்தார் ஆங்கிலேயனிடம் கையூட்டு பெற்றுக்கொண்டவர்கள் தான் சொல்ல வேண்டும் 
அவர் எழுதி கொடுத்துருக்கார் உங்களுக்கு எதிராக இருக்க மாட்டேன் நம்ம பாரதி அந்த கேஸ் தான் இவர் ஒபீடியன்ஸ் சர்வெண்ட் எழுதின கடிதத்தை இப்போதெல்லாம் நீங்கள் படித்திருக்கலாம் பிறந்தநாளை விட்டு எல்லோரும் வெளியிட்டார்கள் நான் இனிமேல் ஆங்கிலேய ஆட்சியோ அதற்கு எதிரான கருத்துக்களையோ பேச மாட்டேன் என்று எழுதி கொடுத்து விட்டு வேற ஒன்றும் இல்லை பாண்டிச்சேரிலேருந்து திருப்பி ஊருக்கே வந்துடுறேங்கிறதுக்கு எழுதுகிறார் இனிமேல் பேசவே மாட்டேன் நான் விட்டு என்று சொல்லுவார் அப்படி எழுதி கொடுத்து வந்தவர்கள் அதுக்கு பின்னால் தான் ஓம் சக்தி பராசக்தி காளின்னு பாட்டு எழுதிட்டே போயிட்டார் ஒரு சொல் ஆங்கிலேய தேசம் அதற்கு பின்னால் எழுதப்படவே இல்லை இவர்களெல்லாம் நம்மிடம் வீரர்களாக நாட்டு பற்றாளர்களாக காட்டி கொண்டு வந்தவர்கள் தான் இந்த நாட்டு மக்களை நேசித்த இந்த மண்ணை காக்க வேண்டும் அந்நியர் வந்து இங்கு ஆதிக்கம் செலுத்து விடுவிக்க வேண்டும் என்று கருதிய ஒரு தலைவரை இப்போது நாங்கள் வரலாற்றிலிருந்தே அவரை அகற்றி விடுவோம் வரலாற்று நூல்களிலிருந்து அகற்றி விடுவோம் என்று பேசிக் கொண்டிருக்கிற சூழலில் தான் நாம் இன்னும் உறக்க பேச வேண்டியவர்களாக தொடர்ந்து பேச வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் அதில் திப்பு சுல்தான் ஒருவராக இருக்கிறார் அவருடைய பல சிறப்புகளை சொல்லி இருக்கிறார்கள் ஒரு கண்ணியமாக ஒருவன் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை சாதாரண மனிதன் செய்ய செய்வதில் ஒரு சிறப்பு இருக்காது அவர் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் ஒரு ஆட்சியாளனாக அனைத்து அதிகாரங்களையும் பெற்றிருக்கிற போது கண்ணியமாக நடந்து கொள்வது மனிதாபிமானியமாக நடந்து கொள்வது என்பது தான் மிக உயர்ந்தது அதை தன்னுடைய நடவடிக்கைகளாக அவர் காட்டியிருக்கிறார் இப்போ நாம் இப்பவும் கூட பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் ஏங்க ஜிஎஸ்டி எங்களுக்கு ஒரு ரூபா வாங்கிட்டு முப்பது காசு தர்ற ஒன்றிய அரசு நிதியில் இருந்து நமக்கு வருகிறது உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு ஒரு ரூபா வாங்கிட்டு ஒரு ரூபா எண்பது காசு கொடுக்குறான் ஏண்டா அதுன்னா வளராத மாநிலம் அழகாக நம்ம பிடிஆர் சொன்னார் சரியாக நிர்வாகம் செய்யப்படுவதோ ஆளுகிறப்படுகிற மாநிலம் வேணா சொல்லிக்க இத்தனை ஆண்டா நீ கொடுத்தோம் வளரலன்னா எதுக்கியாது எதுக்கு அதை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்க தொடர்ச்சியா எத்தனை ஆண்டுகள் கொடுப்பது ஒரு பத்தாண்டு பதினஞ்சு ஆண்டு உதவி தேடி கொடுக்கலாம் இந்தியா விடுதலை பெற்ற நாளிலிருந்து ஜனநாயக நாடாக அமைந்த நாளிலிருந்து கொடுத்து கொண்டே இருப்பது அவர்களுக்கு அதிக பங்கு நம்ம குறைந்த பங்கு ஏன்னா நீங்கள் வளர்ந்தவர்கள் நீங்கள் வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டா அவங்களுக்குலாம் அபராதம் விதிக்கிறோம் என்பதை போல அப்படித்தான் அவர் வந்து பங்கு அளித்தார் பிரித்தளித்தார் ஒரு செய்தியை நான் படித்ததை நான் சொல்ல வேண்டும் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் மானியம் வழங்குகிறார் எல்லா ஆலயங்களுக்கெல்லாம் மானியம் வழங்குகிறார் அந்த கணக்கு சொல்லுகிறது ரெண்டு லட்சத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வராக இந்த மத நிறுவனங்களுக்கு நன்கடை வழங்கினார் என்று அதில் இஸ்லாமியர்களுக்கு அவருடைய வழிபாட்டுத் தலங்களுக்கு என்ன வழங்கினார் என்றால் இருபதாயிரம் வராக கொடுத்திருக்கிறார் ஏன்னா பத்தில் ஒரு பங்கு தான் மக்கள் தொகை கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் பத்து விழுக்காடு அவர்களுக்கு இந்து கோயில்களுக்கு ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது வராக அளித்ததாக பதிவு சொல்லுகின்றார் அப்ப நான் அரசன் இந்த நாட்டின் அரசனாக இருப்பவர் அவர் தன்னை அரசன் என்று சொல்லிக்கொள்ளவில்லை நாம சொல்றோம் அவர் அந்த நாட்டில் இருக்கிற மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப பங்களித்திருக்கிறார் என்பது எவ்வளவு உயர்ந்தது என்பதை எண்ணிப்பார்கள் ஆனா அவரைத்தான் மதவரியன் என்று சொல்லுவார் அவர் தான் மதவரியராக இருந்தார் கட்டாய மத மாற்றம் செய்தார் நீங்க கணக்கு போட்டா இந்திய எப்போது இந்த நாட்டுக்கு இஸ்லாமிய சமயத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் இந்த நாட்டுக்கு வந்தது நீங்க இவருது இப்னு காசி முழுதும் எடுத்தீங்கன்னா அவர் எழுநூத்தி பன்னெண்டுலயே வந்துட்டார் கடைசியாக ஆண்ட ஆங்கிலேயர் முழு ஆட்சியை ஒப்படைத்த முகலாய கடைசி மன்னன் வரை கணக்கு பார்த்தா எத்தனை ஆயிரம் ஆண்டு ஆண்டு இருக்காங்க ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டு ஆண்டதாக கணக்கு எடுத்துக்கணும் ஆனாலும் கூட எத்தனை பேர் இஸ்லாமியர் ஆக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள் இந்த கணக்கு சொல்லணும் இல்ல குறைவாக ஆகியிருப்பா என்பது நம்பிக்கை அவர்களை ஏமாற்றி ஏமாளித்தனத்தால் இன்னும் அதை ஏற்றுக்கொண்டே மக்களை வைத்திருக்கிறார்கள் அடிமையாக அறிவிலிகளாக வைத்துக் கொண்டிருக்கா இல்லைனா எவ்வளவு பேர் போயிருக்கணும் ஆனால் அதை சகிக்க முடியாதவர்கள் தங்களை சமமாக மதிக்கிற பெரியார் கூட ஒரு இடத்துல சொல்லுவார் அவர் நான் மதத்தை பற்றி பேசுகிற போது மனிதனை மனிதனாக மதிக்கிற மதத்தையோ உயர்வுதாழ்வு கற்பிக்காத மதத்தையோ என்னை காசு செலவு செய்துதான் வணங்க வேண்டும் என்று சொல்ல கொள்ள சொல்லாத கடவுளையோ அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை அது நெருக்கட்டும் எவன்லாம் இதை செய்யறானோ மனிதனை மனிதனாக மதிக்காதவர்கள் 
உயர்வு தாழ்வை கற்பிப்பவர்கள் நியாயப்படுத்துபவர்கள் இல்ல எங்களுக்குலாம் இவ்வளவு கொடுத்தா தான் உனக்கு கடவுள் நன்மையே செய்வார் என்று சொல்பவர்கள் இவர்களை தானே கடுமையாக விமர்சிக்க வேண்டும் ஆனா எல்லாத்தையும் அவங்களுக்கு அதெல்லாம் இல்லை எங்களுக்கு இடைஞ்சதா இருக்காங்க எங்களை யார் எதிராக முழுமையாக இருக்கிறார்களோ அவர்களை நாங்கள் முழுமையாக ஒழிப்போம் எங்களுக்கு அடிமையாக இருப்பவர்களை பத்திரமாக பார்த்துக் கொள்வோம் என்ற நிலையில் தான் நாம் இதை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் யார் கோவில்களை கொள்ளையிட்டார்கள் கொள்ளையிட்டார்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டே இருப்பார்கள் கோவில் வந்து கோவிலாக எப்போதும் இருந்தது இல்லை அது வங்கிகளாக இருந்திருக்கின்றன அது ஒரு காரணம்தான் அப்படியே பார்த்தால் கூட சிறுங்கேரி மடத்தை யார் போய் தாக்கினார்கள் மராட்டி இந்து மன்னன் தான் தாக்கினான் அவன் தான் தாக்கிறான் அவனுடைய தளபதி தான் போறான் தளபதியும் தான் அவர் ஒரு பார்ட்னர் தான் போறாரு பரசுராம் பாவே தான் ஆட்சியாளன் அவனும் இந்து தான் அங்க போய் சாரதா சிலையை எடுத்துக்கொண்டு போய் ஏன்னா பொன்னால் செய்யப்பட்ட சிலை ஆளுவீர சிலை என்று சொல்லுகிறார்கள் அதை தூக்கிட்டு போறான் யார் இந்து மன்னன் இந்து மன்னுடைய இந்து தளபதி படையெடுத்து எடுத்துட்டு போறாங்க அதை யார் திருப்பி பெற்று வந்து வைக்கிறார்கள் துரத்தி போய் பிடித்துன்னா திப்பு சுல்தான் செய்கிறார் இதுல எங்க மதம் வந்தது தன்னுடைய நாட்டில் இருக்கிற ஒரு நிறுவனம் தாக்கப்படுவதையும் அது யாராக இருந்தாலும் காக்க வேண்டியது என் கடமை என்று கருதுகிற கடமை உணர்வுள்ள ஒரு மன்னன் அது நான் வணங்குகிற தெய்வமாக இருந்தாலும் சரி எனக்கு பணம் தான் முக்கியம்னு கொள்ளையடிக்கிற மன்னர்கள் இதுல யார சொல்ல வேண்டும் ஆனால் இன்னொருத்தர் சொல்றாங்க எது தவறானவரை சரியானவராக சொல்லி சரியானவரை தவறாக காட்ட முயற்சிக்கிறார்கள் நம்ம வரலாற்று பூராவும் அப்படித்தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வீர சவர்க்கார்னு சொல்றாங்க அவனே புகழ்ந்துக்குவான் வீர் சவர்க்கார் என்ற ஆங்கிலத்தில் ஒரு புத்தகம் வந்தது சித்ரகுப்தா என்று ஒரு ஒரு எழுதியதாக அந்த புத்தகம் வந்தது அவருடைய ரெண்டாவது பதிவு போடுறப்ப தான் எழுதுனாங்க அப்போ செத்து போயிட்டார் சாவர்கர் அதனால எழுதுனாங்க இந்த புத்தகத்தை சித்ரகுப்தா என்ற பெயரில் எழுதியவர் சாவர்கர் தான் அவர் தான் தன்னை வீறு சவர்கர் எழுதிக்கிட்டார் ஏன்னா அவன் சாவர்கர் பயந்து போய் மன்னிப்பு கேட்ட சாவர்கர இவனே எழுதிட்டு போறான் அது நல்ல வேணா அவன் செத்ததுனால உண்மையை சொன்னான் அதே அதுல அவளையுமே யோகி இருப்பாங்க அவன் சொல்லிட்டான் ஏன்னா எல்லோரும் அயோக்கியர்களாக இந்துத்துவாதிகள் இருப்பது இல்லை தப்பித்தவரை சில பேர் தப்பித்துக் கொள்ளுகிறார்கள் அதில் ஒருத்த அவன் நீண்ட நாள் அங்கே இருந்திருக்க மாட்டான் விரட்டி விட்டுருப்பாங்க அது வேறு ஆனால் அவர்கள் தங்களை வீரராக சொல்லிக் கொள்கிறார்கள் ஆனால் வீரனை என்ன சொல்லுக்க வேண்டும் அவர்கள்லாம் அப்படி பார்க்கிற போது தான் ரெண்டு மூணு செய்திகளை பார்க்கிறோம் அவர் சொன்னது இல்லாமல் நம்ம நிறைய செய்திகளை பகிர்ந்து கொண்டார் பெண் உரிமையை பற்றி அவர் எப்படி கருதினார் பெண்ணியை கண்ணியமாக நடத்த வேண்டும் என்பது திப்பு சுல்தான் இளைஞராக இருந்து போர்க்களத்தை பார்க்க போகிறார் ஒரு பதினாறு பதினேழு வயது இளைஞனாக பத்னூர் அரசர் மீது போர் எப்போதும் போரின் போது அரச குடும்பத்தில் கைது செய்யப்படுகிறார்கள் அந்த இடத்துக்கு போறாரு தன்னுடைய முக்கிய தளபதியான ஒருவர் இந்த பெண்களிடம் தவறாக நடந்து கொள்கிறார் அவரை கொன்றவராக இருந்திருக்கிறார் பதினேழு வயது பதினாறு வயது இளைஞனாக இருந்த திப்பு சுல்தான் எதிரி நாட்டு மன்னனின் குடும்ப பெண்களை இழிவுபடுத்தியதற்காக அவரை கொள்ளுகிறார் அதை அவருடைய தந்தையாக ஏற்றுக்கொள்கிறார் மகிழ்ச்சி சரியாக செய்தார் இது எங்க நடந்திருக்கும் அவர் தோழர் சொல்லுவது ஹைதராபாத் சாமி பற்றி சொன்னார் எத்தனை மாறி மாறி இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் இருந்து அவன் ஆட்சியை ஓட்டிக் கொண்டிருந்த ஒரு நிசாம் அவர் மீது அவர் மருமக இருக்கிற கோட்டை மீது அதானி கோட்டை மீது படையெடுப்பு படையெடுத்து உடைச்சிட்டு உள்ள போறப்ப தான் தெரியுது அரச குடும்ப பெண்கள் அங்கே இருக்கிறார்கள் உடனே நிறுத்து என்று சொல்லிவிட்டு அவர்கள்லாம் பெண்கள் எல்லாம் பாதுகாக்க வெளியேறிய பின்னால் போய் கோட்டையை பிடிக்கிறார் நீ யாரோட இந்து மன்னெல்லாம் சொல்லு யாரெல்லாம் இப்படி செய்தாங்க எங்க ஒரு கூட்டம் இங்க இருக்குது தமிழ்நாட்டில் எங்கள் பேரரசர்களை பற்றி பெருமையாக பேசிக் கொள்வார்கள் என்னடா அவன் பேரரசன் பண்ணா எங்களை இழிவாகவே அடிமையாக வைத்திருந்தார் பார்ப்பனர்களுக்கு கொட்டி கொடுத்தார் நல்ல தமிழ் பேரெல்லாம் வடமொழி பேரா மாத்திக்கிட்டான் அவனை போய் தான் எங்களுடைய தமிழ் பேரரசன் என்று புகழ்ந்து கொண்டிருப்பார் அவன் செஞ்சதெல்லாம் பிடிச்சி எதிரி நாட்டு அரசை அழித்து அவன் கோட்டை அழித்து கழுதியில் ஏற்பூட்டி எருக்க விதைத்தான் என்பதை பெருமையாக சொல்லிக் கொண்டார் இதா செய்ய வேண்டியது கொண்டி மகளிராக அந்த பெண்களை சிறைப்பிடித்து தங்கள் இல்லத்து கொண்டு வந்தார்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள் இவன் ஒப்பு இவன் எப்படி சொல்லுவான் திப்பு சுல்தானை சிறந்தவன் என்று எப்படி சொல்லுவான் இதை பெருமையாக கருதுபவன் 
இப்படிப்பட்ட இதோட மோசமான வரலாறு வரநாட்டு தலைவர்களுக்கு இருக்கும் இவன் இந்தியாவில் ஆங்கில அரசு நிறுவப்பட்டது என்று சொல்லப்படுவதை பிளாஸ்டிக் போர்ல சொல்றாங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு வங்க மாநிலத்தை பிடித்து அப்பதான் கம்பெனி ஆட்சி நிலைநிற்கிறது என்று சொல்லுகிறார்கள் அந்த காலகட்டத்தில் அங்கே அடிபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தென்னிந்தியாவில் இந்திய வரலாறு என்பது வட இந்திய வரலாறாகத்தான் நாம் படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அப்போ தமிழ்நாடு இந்தியா தென்னிந்தியாவையும் சேர்த்து வரலாறு பேசியிருந்தால் அப்போலாம் ஆங்கிலேயர் நுழைய முடியாமல் அடித்து விரட்டப்பட்டுக் கொண்டிருந்த காலம் ஓடி திரிந்த காலம் போய் சென்ற அந்த கோட்டையை சென்னை கோட்டையை கைப்பற்றிய காலம் அது இங்கு நடக்கிறப்ப தான் அவன் இந்து சாம் அங்கே வந்து ஆங்கில சாம்ராஜ்யம் நிறுவப்பட்டு விட்டது என்று பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படியே பார்த்தாலும் ஆட்சியில் எவ்வளவு சிறப்புகளை செய்தார்கள் என்பதுதான் ஆட்சியில் கல்வியிலாகட்டும் எல்லாவற்றிலும் அவர் செய்த சேவைகளை பற்றி அவர் தண்டனை கொடுத்தது கூட அவர் ஒரு பேசுகிற போது சொன்னார்கள இந்த மரத்தை இத்தனை அடி உயரம் வளர்க்கிற வரைக்கும் ஒரு தண்டனை அதுதான் அதை விட என்ன ஒரு நல்ல தண்டனை ஒரு ஜனநாயகவாதி ஒரு மக்கள் மீது அக்கறை கொண்டவன் திருத்த வேண்டும் என்று நினைப்பவர் ரெண்டையும் செய்யுங்களா இப்போ சுற்றுச்சூழலை பற்றி அதிகம் பேசுகிறோம் திப்பு சுதா இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அதை செய்திருக்கிறார் உனக்கு தண்டனை இந்த மரத்தை இத்தனடி வளரு அது வரைக்கும் உனக்கு தண்டனை அப்புறம் நீ அப்போ தான் விடுதலை எப்படிப்பட்ட அழகான தண்டனை அது நாட்டையும் சரி பண்ணி ராக்கெட்டை பற்றி சொன்னார்கள் ராக்கெட்டில் வந்து இங்கிருந்து போய் அவன் இதில் இங்கிலாந்தில் கொண்டு போய் வைக்கிறார்கள் அதை விட்டு அப்துல் கலாம் ஒரு உரையில் ஒரு கல்லூரி உரையில் கூட சொல்லுகிறார் அங்கே நாசாவில் இருந்ததை சொல்லுகிறார் இங்கிருந்து கொண்டு சென்ற பின்னால் அதை ஆய்வு செய்து மேம்படுத்தி அதை நெப்போலியனுக்கு எதிரான போரில் பயன்படுத்துகிறார் நெப்போலியனுக்கு எதிரான போரில் அவங்க பயன்படுத்தி வெற்றிக்கு காரணமாக இருந்து திப்பு சுல்தானிடம் இருந்து எடுத்து சென்ற இதை வந்து ஆய்வு செய்து அதை உயர்த்தி மேம்படுத்தி தான் அந்த தாக்குதல் வெற்றி பெறுகிறார்கள் ஆனால் ஒரு ஒற்றுமை கொடுமையான ஒற்றுமை என்னவென்றால் அந்த போரில் வந்து வாட்டர்லூ போரில் நெப்போலியனை தோற்கடித்த ஆர்தர் வெல்லஸ்லியினுடைய அண்ணன் தான் இங்கே கவர்னர் ஜெனரலாக இருந்த போது தான் திப்பு சுல்தானுடைய மரணம் நிகழ்கிறது அந்த போரில் தான் அவர் இங்கே கவர்னர் ஜெனரலாக இருக்கிறார் ஆனால் அது ஒரு போராளி குடும்பம் அது ஒரு ஒரு தொடர்ந்து போராட்டங்களை இராணுவத்தில் நடக்கிற சிறப்பு வாய்ந்த குடும்பம் ஆனால் இங்கிருந்து எடுத்துகிட்டு போய் அண்ணன் கைப்பற்றிய பீரங்கி எடுத்துட்டு போய் அதை மேம்படுத்தி தாக்குதல்கள் அவர்கள் வெற்றி பெற்று இருக்கிறார் இப்போ இந்த அறிவியல் பூர்வமான சிந்தனை விடுதலைக்காக யார் ஆங்கிலேயனை எதிர்த்து போராடுகிறார்களோ அவர்கள் எல்லாம் ஒற்றுமை சேர்ப்பது தமிழ்நாட்டில் தெற்கே வேலுநாச்சியார் வரை அப்புறம் விருதாட்சி இங்கே விருப்பாட்சியில் இருந்த கோபால் நாயக்கர் வீரன் சின்னமலை எல்லோரோடும் தொடர்பும் அவர்களோட உடம்பு இருந்தும் அவர்களுக்கு ஆதரவாக படை நடத்தியும் எத்தனை சிறப்புகளை செய்திருக்கிறார் அவருடைய அடங்கி வாழ்ந்த ஒரு சிற்றரசாக இருந்ததுதான் இந்த நம்ம பழையக்கோட்ட பட்டக்காரருடைய குதிரையை தான் கடைசி வரைக்கும் பயன்படுத்தி வந்திருக்கிறார் அவங்க பொழியில் சொல்றாங்க பத்து சுழிகள் சிறப்பாக இருந்த பஞ்ச கல்யாணியில் தான் இவருக்கு கடைசி வரைக்கும் ஒரு பயணம் இருந்தது என்று சொல்லுகிறார் அப்படி எல்லோரோடும் தொடர்பும் எல்லோரோடும் நட்புறவும் ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான எல்லோரும் என் நண்பர்கள் ஜெயகோராவுடைய இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க யாரெல்லாம் கொடுமைக்கு எதிராக எதிர்த்து முழங்குகிறானோ அவன்லாம் என் நண்பன் என்பதைப் போல ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக நிற்போர் அனைவரும் எனக்கு நண்பர் என்று இருந்த திப்பு சுல்தான் எங்களுக்கு சில பார்வைகள்லாம் உண்டு ஆங்கிலேய நம்ம அடக்கி சுரண்டி இருந்தாலும் நம்மை தான் கொஞ்சம் மனிதனாகிறதுக்கு வழியெல்லாம் காட்டிட்டு போனோம் இவனுங்களே ஆண்டு இருந்தால் நாம் இன்னும் அடிமையிலாக கல்வியற்றவர்களாக கேவலப்பட்டவர்களாக தான் வாழ்ந்திருப்போம் நல்ல வாய்ப்பாக ஆங்கிலேயம் வந்தார் என்று தான் நாம் கருதி கொள்ள வேண்டும் அவனிடம் இருந்தும் எல்லாவற்றையும் பெற்றுக் கொண்டவர்கள் அவர்கள் தான் அவங்ககிட்ட போய் கூட இருந்து அவனை காக்கா பிடிச்சி எல்லா பதவிகளும் அனுபவித்தவர்கள் அவர்கள் தான் மற்றவர்களை பார்த்து துரோகிகள் என்பார்கள் காட்டி கொடுத்தவர்கள் என்பார்கள் காலை நீக்கியவர்கள் என்பார்கள் பெரியார் அப்படி தான் சொன்னாங்க நீ இப்போ பிரிட்டிஷ்காரன் கால நிறுத்தினா பரவாயில்லா நீ கண்ட கசமாக மட்டும் பார்ப்பான் கால நாக்கிறவர்கிட்ட பூட்ஸு சாக்ஸ் போட்டு நல்லா கால் நிற்கிறது தான் எனக்கு மகிழ்ச்சி தான் நீ உன்னை திருத்திக்க என்று பெரியார் சொல்லிவிட்டு போய்விட்டார் அதுக்கெல்லாம் விளக்கம் சொல்லிவிட்டு இவன் கேடா சொல்கிறது பரவாயில்லா அவன் காலாவது பூட்ஸ் சாக்ஸ் போட்டு சுத்தமாக இருக்குது நீ இவன் கால நாக்கிறத நிறுத்திட்டு அப்புறம் என் மேலே விமர்சனம் என்று சொல்லிவிட்டு போனேன் ஆனால் இவர்கள் தான் இப்போது அதே போலத்தான் அவர் தொழிலை ஒவ்வொன்றுலேயும் கப்பலோட்டை தமிழ்நாடே சொல்லுகிறோம் அவர்களுக்கு எதிராக இவரும் கப்பலை ஓட்டினார் இவரும் வணிகத்தில் நின்றார் திப்பு சுல்தான் எங்கே வெளிநாடுகள்லாம் உலக நாடுகளுக்கெல்லாம் 
செய்வதற்கு ஆங்காங்கு கிட்டங்கிகளை குடவுன்னு சொன்னிருக்கிறார் எங்க முராக்காவு போறாரு அங்க போறாரு எங்க இருக்கு முராக்கா ஆப்பிரிக்காவை போய் சுத்திக்கிட்டு போய் கடைசிக்கு போனதான் ஜிப்ராட்டருக்கு பக்கம் போனா இருக்கிற அங்கிருந்து கட்டட கலைஞர்கள் அழைத்து வருகிறார் இவன் பன்னாட்டு சாத்திரங்கள் தமிழ் மொழியில் பெயர்த்தல் வேண்டும்னு பாரதியார் பாடிட்டு போயிட்டார் ஆனா இங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு தான் மொழி பெயர்த்தாங்க நான் அடிக்க பெரியார் பிறந்தநாள்லாம் சொல்லுவேன் இதே இவர் தாண்டா கார்வல் மார்க்ஸனுடைய தாஸ் கேப்லி தமிழ்ல மொழி பெயர்த்தார் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிக்கையை மொழி பெயர்த்தாரு நீ எல்லாம் பண்ணல கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைவராக இருந்து பாப்பான்னு போச்சுக்கிட்டான் பகத்சிங்கினுடைய நூலை தமிழ் இவர் தான் மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டார் பெரியார் தான் அம்பேத்கருடைய உரையை இவர் தான் தமிழ்ல முதல் மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டார் இவன் அதெல்லாம் பண்ணல ஓம் சக்தி பராசக்தி பேசினவெல்லாம் சொல்லிட்டு பாட்டு பாடிட்டு போனவெல்லாம் பாட்டு பாடிட்டு போனான் ஆனா பன்னாட்டு நல்லறிஞர் சாத்திரங்களை அறிந்து வந்தவராக இருந்தார் தூதர்களை அனுப்பினார் எல்லா நாடுகளுக்கும் அனுப்பி அவர்களை அழைத்து வந்து அவருடைய தொழில்நுட்பத்தை அறிந்து கொண்டு அதை தன் மக்களுக்கு அதை பயிற்சி அளித்து தோழர் சொன்னார்ல பதினெட்டு இடங்கள்ல மஸ்கட்ல இருந்து கொண்டு வர்றாங்க கொண்டு வந்து பதினெட்டு இடங்களில் பயிற்சி நிலையங்களை அமைக்கிறார் பட்டு வளர்ச்சிக்கான பயிற்சி நிலையங்கள் கொள்ளைகால் பட்டு மகிழ்ச்சியா இருந்தரலாம் அந்த பெயரை கொண்டு வந்தவர் யாருன்னு தெரியாமே கொள்ளைகால் பட்டேன் கொள்ளைகால் பட்டினம் மைசூர் பட்டு சொல்லிட்டு இருக்கான் யார் அதை கொண்டு வந்தவர்கள் அதை இந்த நாட்டில் ஒரு தொழிலாக மக்கள் தொழிலாக மாற்றியவர் யார் எத்தனையோ அவரை சொல்லிக் கொண்டே போனார் உழவர்களுக்கான எத்தனை உதவிகளை அவர் செய்தார் என்பது ஒரு ஜனனா ஏன்னா பிரெஞ்சு புரட்சி நீங்க பிரெஞ்சு புரட்சி உலகம் முழுக்கும் நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் அது வந்து கற்பித்தது தான் வந்து விடுதலை உணர்வை சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் என்பதை பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் அந்த தத்துவங்களை கொடுத்ததாக ஆனா நான் வந்து புரட்சியால் அம்பேத்கர் வேறுட்டு சொல்லுவார் புத்தர் சொன்னது என்று அதுக்கு முந்தைய புத்தர் சொல்லி இருக்கிறார் என்று சொல்லுவார் ஆனால் அதை அந்த புரட்சியை அந்த புரட்சிக்கு ஆதரவாக நின்றது மட்டுமல்ல அரசனையோடும் நட்பு இருக்கிறார் ஆனால் புரட்சியாலே ஆதரித்தவாக இருக்கிறார் ஆங்கிலேயனை எதிர்ப்பதற்கு பிரெஞ்சு அரசாங்கத்தோடு லூயி மன்னரோடும் இருந்தார் நெப்போலோடும் நட்பாக இருந்தார் புதுச்சேரியில் அரசுக்கு எதிராக புரட்சி நடத்திய புரட்சி அதற்கு ஆதரவாக புரட்சி நடத்திய புரட்சியாளர்களை தன்னிடம் அழைத்து வந்து அடைக்கலம் கொடுக்கிறார் ஒரு புரட்சி வீரனுக்கு தான் ஒரு அரசன் அப்படி செய்வானா என்ன அரசனை எதிர்த்தோன்னு எங்க பார்த்தா நானும் சேர்ந்து கொள்றேன் ஜாதியவாதிகள்லாம் இருக்கிறார் அவன் சில இடத்துல அந்தந்த ஜாதிகாரத்து மூலமா சிக்கல் என்று நாங்கள் கருதி கொண்டிருந்தோம் ஆனா நாட்டுல பாக்குறப்போ வேற ஒரு தென் மாவட்டத்துக்காரன் இங்க இருப்பான் கண்ணகி முருகேசன் கொலையில யார இருந்தாரு தென் மாவட்டத்து ஆதிக்க ஜாதம் இங்க இருந்தாலும் சரி அவன் ஜாதியத்திற்கு எதிராக ஜாதி ஆணவத்தோடு செயல்படுவனாக இருந்திருக்கிறான் அது மாதிரி தான் அரசர்கள் இருப்பார்கள் எங்க இருந்தாலும் சரி அவன் அரசனை எதிர்த்து கேள்வி கேட்டால் விட்டு வைக்க மாட்டார் ஆனா இந்த அரசர் பிரெஞ்சு புரட்சி நடத்தியவர்களுக்கு அதற்கு ஆதரவாக புதுச்சேரியில் நடந்து கொண்டவர்களுக்கு போராடியவர்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கிறார் அமெரிக்காவில் உள்நாட்டு போர் பிரெஞ்சு பத்திரிகையில படிக்கிறார் செய்தி வருகிறது ஓ அதுல வந்து பெஞ்சமின் பிராங்கிலின் அவர்கள் அதற்கான ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறார் போர் நிதிக்காக கேட்கிறார் இங்கிருந்து போர் நிதி அனுப்புகிறார் எங்கேயோ மைசூர் இருக்கார் சார் அமெரிக்காவில் நடக்கிற உள்நாட்டு போரில் அதற்கு ஆதரவாக போராடுகிற போராட்டங்களுக்கு இங்கிருந்து நதியை கொடுக்கிறார் நீங்க நினைச்சு பாருங்க அவன் செஞ்சிருப்பான்னு நினைச்சு பாருங்க இப்படி ஒரு பரந்த பார்வை உலகம் முழுக்க நம் சகோதரர்கள் என்ற பார்வை அது வந்து ஒரு அரசருக்கு ஒரு தான் சிறப்பு அந்த அங்க ஜெகோபின் கிளப்னு வைக்கிறாங்க அதுதான் புரட்சி எண்ணங்களை விதைத்ததாக இருந்தது என்று அதுதான் பிரெஞ்சு புரட்சி கடித்தளமாக இருந்தது சொல்லுவார்கள் அது மைசூரில் அமைக்க முடிகிறது என்றால் எங்கேயோ பிரெஞ்சு நாட்டில் இருக்கிற ஒரு அந்த சுதந்திர எண்ணத்தை விதைக்கிற அந்த நிறுவனம் அது இங்கேயும் அமைக்கிறதுக்கு யாருக்கு மனசு வந்திருக்கும் தன்னை அவர் சொல்லிக் கொண்டதெல்லாம் சொன்னார் தன்னை குடிமகன் என்று மட்டும் சொல்லுங்கள் அரசர் என்று சொல்லாதீர்கள் இதை யார் சொல்ல முடியும் இந்த அரசரை இந்த ஜனநாயகவாதியை இந்த தொழில்நுட்ப அறிஞனை இந்த நாட்டுக்கு தொழில்நுட்பத்தை தொழிலை பெருக்கியவரை அந்நிய நாடுகளோடு அயல் நாடுகளோடு வணிகத்தை பேணியவரை நூலகம் இப்ப நூலகத்தை பேசுகிறோம் மொழிபெயர்ப்பாளர் கொண்டு வந்து வச்சுட்டு நூலகத்தில் மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் இந்த நாடுகளை அவுரங்கசீப் கையால் எழுதிய குரான் கூட அவருடைய நூலகத்தில் இருந்ததாக செய்தி உண்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு நூலகத்தை அமைக்கிறார் 
அப்புறம் நூல்கள் நூலகம் அமைப்பது என்பது மக்களை இன்னும் அறிவை மேம்படுத்துவது தான் உலக நாடுகளை பற்றி உலக அறிவை பெறட்டும் என்னுடைய மக் குடிமக்கள் பெறட்டும் அதற்கான வாய்ப்பு அந்நிய மொழிகள் இருக்கிறதா அதை மொழிபெயர் நம்ம மொழியில மொழிபெயர்த்து கொடுங்கள் அதுக்கு அறிஞர் மொழிபெயர்ப்பால் உடன் வைத்து கொண்டு இதையெல்லாம் எப்படி நினைச்சு பார்த்தா எப்போது இன்றைக்கு இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இப்போ நடந்திருந்தா கூட சொல்லலாம் நூலகத்தை பற்றியே பரவ எல்லாம் வந்துருச்சுட்டு ஒரு இங்கே எங்கேயாவது நீங்கள் சொல்லுங்களேன் இந்தியாவில் இருக்கிற அரசர்கள் இல்லை தமிழ்நாட்டு பேரரசர்கள் வேத பாடசாலை வச்சிருந்தோம் பாப்பானுங்க தான் படித்தான் இங்கே அவனுக்கு தான் வச்சு சோறு போட்டான் அவங்களுக்கு தான் பள்ளிக்கூடம் வச்சான் மக்களுக்கான பள்ளிகளை நிறுவீராக இருந்தார் அவர் மனதில் நினைத்தது நாலு மைலுக்கு ஒரு பள்ளிக்கூடம் என்று சொன்னவர் காமராஜர் தான் சொன்னார் எப்போ அதற்கு அப்புறம் நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் ஆனால் அதை அப்போதே செய்த மன்னராக எப்படி நீங்கள் எண்ணி பார்ப்பதற்கு எவ்வளோ வியப்பாக இருக்கிறது இந்த வரலாற்றை ஒரு மறைத்து விட்டு ஒரு இஸ்லாமியர் என்பதால் அவரை மதவாதியாக மத வெறியராக இன்னும் ஏராளமாக சொல்லலாம் அவர் வந்து இந்து மதத்தை பாதுகாத்தார் ஏன்னா அவர் இஸ்லாமியர் உண்மைதான் இஸ்லாமியர் தான் குரானை ஆழ்ந்து கற்றார் அதை எல்லோரும் கற்க வேண்டும் நினைத்தார் அதெல்லாம் உண்மைதான் கலிஃபாவிடம் போய் இந்த நாட்டுக்கான அதிகாரத்தை பெற வேண்டும் என்று நினைத்தார் எல்லாம் சரிதான் ஆனால் அதை எங்கு வைத்துக் கொண்டார் தான் இஸ்லாமியன் தான் இஸ்லாமிய பின்பற்றுகிறோம் சரி யார் தங்கள் மதத்தை பின்பற்றி தடுத்தார் என்பதுதான் கேள்வி தடுத்தாராக போதாவது இல்லை நீங்கள் உங்கள் மத நம்பிக்கையை கொண்டிருங்கள் ஆனால் இவர் மத சார்பற்ற அரசராக இப்போ அதுதான் இப்போ பிரச்சனையாக இருக்குது இந்தியாவிலேயே பெரும்பான்மையை பேசுகிறார்கள் பட்டபேஜி மாநாட்டில் புரட்சியார் அம்பேத்கர் வைத்தார் பெரும்பான் மீது ஜனநாயக நாட்டில் பிரதிநிதிகளை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு தான் மதத்தின் அதிகாரத்தை வைப்பதற்கல் என்று பட்டபேஜி மாநாட்டில் சொன்னார் இவனெல்லாம் ஆட்சி வருவான் அப்பயே அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அவர் அப்போதே அங்கு சொன்னார் அப்போ அது எது தன்னுடைய கருத்துனா இருக்கு என்னுடைய கருத்து நான் என் கடவுளை நான் வணங்கிக் கொள்வது என்பது மத நம்பிக்கை என்னுடைய கடவுளைத்தான் நீங்கள் அனைவரும் வணங்க வேண்டும் என்பது தான் மதவாதம் அதைத்தான் இப்போது பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் என் கடவுள் நான் கும்பிட்டுக்கிறப்பா நீ உங்க கடவுள் நீ கும்பிட்டுக்கா அது ஒன்றும் அது மாத நம்பிக்கை அது ஆனால் மதவாதத்தை தான் நாம் எதிர்க்கிறோம் நீ வந்து என் கடவுளை ஒரு கோல்வார்க்கு எழுதியிருக்கிறாரு என்ன சொல்றாரு இஸ்லாமியர்கள் கிறிஸ்தவர் அந்த நாட்டில் வாடலாம் ஆனால் இந்து பண்பாட்டை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ராமனை தெய்வமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இல்லைன்னா உங்கள் உரிமையெல்லாம் பறிக்கப்படும் வாக்குரிமை உட்பட என்று எழுதுகிறார் அவர் வழிகாட்டியாக கொண்டவர்கள் எப்படி இருப்பான் அவன் அப்படித்தானே இருப்பான் எனவே இந்த நேரத்தில் இன்னும் நாம் பல இடங்களில் இன்னும் விரிவாக பல பகுதிகளில் இப்படிப்பட்ட அரசர்களை நாம் போற்றி போட வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் ஜனநாயகம் என்பதை உண்மை பொருளில் அதை புரிந்து கொண்டு நாட்டில் காந்தி சொன்னார் உண்மையான மதச்சார்பின்மையை இந்தியாவில் விதைத்த முதல் அரசன் திப்பு சுல்தான் என்று காந்தியார் சொன்னார் மதுவை மாதுவை இச்சிக்காக மன்னனாக இருந்த ஒரே மன்னன் சுக்கரதான் சொன்னார் ஏன் மற்றவங்களாம் சொல்லல காந்தி சொன்னால் இவனுக்கு பிடிக்காது கணக்குவாத்தியாரை நமக்கு சண்டைனா ரெண்டு ரெண்டு அஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு போகிற அளவுக்கு தானே இவனுங்கெல்லாம் இவங்களுக்கு எந்த உண்மை வரலாறை சொல்லுவாங்க எப்படி அவங்கெல்லாம் ஏன் சொல்கிறார்கள் இந்த அரசரை பற்றி வெல்லஸ்லிங்கிறது இவன் கடிதம் எழுதினான இந்திய அரசர்களை பற்றி நான் இவனை பார்த்தா எனக்கு பயமாக தான் இருக்குது நல்ல வேலை இங்கே இருக்கிற ராஜாலாம் அப்படி இல்லை எல்லாம் நமக்கு அடிமையாக ஒழுங்காக இருக்கிறான் இவனை தொடராதது ஆங்கிலேயர் பெற்ற புண்ணியம்ங்கிறான் நல்ல வாய்ப்பாக நமக்கு புண்ணியம் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் திப்பு சுல்தான் மாதிரி ஒரு அரசன் அதுக்கப்புறம் வரல யார் ஆட்சியாளராக இருந்தார்களை போது அப்போ நீ இல்லை வைக்கப்படணும் ஏன்னா நம்ம அரசுலாம் இவ்வளோ மோசமாக இருந்திருக்க நீங்கள் தான் வைக்கப்படணும் ஆனால் இதை செய்து கொண்டிருக்கிற மன்னிக்கொண்டு வந்து அதிக நேரம் போயிட்டுருக்கோம் நினைக்கிறேன் எனவே அன்பு தோழர்களே நாம் இந்த நேரத்தில் நாம் எண்ணி பார்ப்பது ஒவ்வொரு தளத்திலும் தன் பங்கை வைத்த ஒரு அரசனாக ஆயுத உற்பத்தியாக அதை செய்தார் படையில் அப்படி தானே எந்த ஸ்பானிஷ்காரனோ ஆங்கிலேயனோ பிரெஞ்சுக்காரனோ படையில் எந்த அரசன் இந்திய நாட்டு அரசன் வைத்திருந்தார் யார் வைத்திருந்தார் அவங்க எப்படி உண்மையாக இருந்திருப்பாங்க இவரை பற்றி அறிந்திருந்ததால் தான் இவருடைய நோக்கத்தை புரிந்ததுனாலவா இவர்களா ஆங்கிலேயன் ஆங்கிலேயன் எதிர்த்து போராடுறான் திப்பு சுத்தாவோட படையில் இருந்தான்னு போராடி இருக்கிறார் படைத்துறை அறிவியல் ஆகட்டும் அவர்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கப்பட்ட அவங்க போட்ட விதிகளில் ஒன்று அதிகாரிகள் அடுத்த நிலத்தில் இருக்கிற 
உரிமையாளனுடைய அனுமதி இல்லாமல் அவன் நிலத்தில் புல்லை கூட இருக்கக்கூடாதுன்னு உத்தரவு போட்டவர் அது புல்லு தாங்களே சும்மா தான் இருக்கணும் அடுத்து போய் மாட்டுக்கு போடுறேன்னா அதிகாரி சொல்லிட முடியாது நம்ம ஊரில் நாங்கள் வேடிக்கையாக சொல்லுவோம் நம்ம அரசாங்கம் சில விதிகளை போட்டிருக்கிறது பெண்களை காவல் நிலையத்துக்கு கலைத்து வரக்கூடாது என்ன அர்த்தம் போலீஸ்காரன் மேலே சந்தேக அரசுக்கு தான் இருக்கும் மாடு இருக்கிற ஜெயில் இருக்கிற சூப்பர் நண்டும் ஜெயிலரும் அவன் வீட்டில் மாடு வளர்க்கக்கூடாதுன்னு இன்னும் இருக்குது விதி என்ன அர்த்தம் இவன் புண்ணாக்கு திருடுவான் தவிடு திருவாடு அரசாங்கம் நினைக்கிறது தானே பொருள் இருக்கு அதை தடுப்பதற்கு தானே போடுறாங்க ஆனால் அவர் முன்னாலே உறுதிமொழி கொடுத்துருங்கிறார் சட்டம் அதுக்கப்புறம் சொல்லல நீ பதவி பிறப்பே சொல்லு இல்லைன்னா உனக்கு தண்டனை உண்டு இப்படிப்பட்ட ஒரு அரசனை நிர்வாகத்தில் ஆனவன் ஷெர்ஷா தான் முதல்ல எல்லா முறைகளும் கொண்டு வந்தவர் முகலாய ஆட்சியின் இடையில் வந்து ஆட்சி செய்துவிட்டு கொஞ்ச காலம் இருந்துட்டு போனவர் தான் பல முன்னேற்றங்களை நமக்கு நில நிர்வாகத்தில் செய்துவிட்டு போனவர் அவர் ஆண்டு கணக்கு தான் ஃபசலி கணக்கு போட்டுட்ருக்காங்க இவனுக்கு தெரியாது இவனுக்கு எதாவது சொல்லிவிட்டோன்னா அது வேண்டாம் அந்த கணக்கு வேண்டாம் எங்கள் ராமன் காலத்தில் இருந்து கணக்கு போடணும் கூட சொல்லுவான் ஃபசலி இன்னாவது தான் கணக்கு வைத்து கொண்டு இருக்கிறார் அவர் தான் ரயப்புவார் முறையே வரி விதிப்பு முறையே தரப்படுத்தும் முறை எல்லாவற்றையும் கொண்டு வந்து அறிமுகப்படுத்தியவர் அரசு குதிரைகளுக்கு முத்திரை இடுதல் அரசு சொத்துக்கு முத்திரை இடுதல் எல்லாம் சர்ச்சா தான் கொண்டு வந்த ஆனால் அவர்கள் அனுபவித்த அந்த நிர்வாக திரளை யார் உங்களால் முதல்ல செஞ்சாங்க ஒன்று சொல்லணும் இல்லை இவனுங்கள்லாம் இவங்களுடைய புராண தலைவர்கள்லாம் யாராவது செஞ்சிருக்கணும் ஆட்சி காலத்தில் எனவே நாம் இப்போது மீண்டும் மீண்டும் இந்த நாட்டுக்கு இப்போது தேவையாக இருப்பது மதச்சார்பின்மை ஓங்கி ஒழிக்க வேண்டிய தேவையை பெரும்பான்மைவாதம் என்ற ஒன்று நம்ம இதில் வந்தபோது கூட நம்முடைய அரசியல் நிர்ணய சபையில் விவாதம் வருகிறது நம்ம அப்போது சென்னை மாகாணம் இப்போ ஆந்திராவுக்கு போய்விட்டது அவருடைய கலைத்துறையிலிருந்து போனவர் தான் பெய் கலி அவர்கள் தான் அது சொன்னார் இப்போவே ஒழுங்கா ஃபெடரேஷனா இல்லையா இது ஃபெடரேஷன் என்ற சொல்லை பயன்படுத்துங்கள் தெளிவாக சொல்லுங்கள் இது செக்யூலர் என்ற சொல்லை பயன்படுத்துங்கள் இல்லாவிட்டால் அதிகார வெறிபிடித்த பெரும்பான்மைவாதம் பேசுவா ஹாசிஸ்டுகள் இந்த வார்த்தையை சொல்கிறார் ஆட்சிக்கு வந்தால் மக்கள் அவதிப்படுவார் இப்பயே பண்ணுன்னு அவர் தான் சொன்னார் இதை நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அம்பேத்கர் அவர்கள் அரசியல் சட்டத்தை அறிமுகப்படுத்திய உரையில் சொன்னார் ஜனநாயகத்தில் ஒரு ஒரு கெட்ட வாய்ப்பு ஒன்று என்னென்னா பெரும்பான்மையை ஏற்றுக்கொள்வது தான் பெரும்பான்மை வாதம் என்பது ஒரு காலகட்டத்தில் கொடுங்கோன்மைக்கு வழிவகுத்து விடக்கூடாது அது ஆட்சியில் தேர்தலோடு நின்றுவிட வேண்டும் என்பதை பேசுகிறார் இப்போது வந்து மதம் பெரும்பான்மையை பேசிக்கொண்டு அவன் யாரும் மத பெரும்பான்மை இல்லை அவன் மதத்தை அவன் சொல்வது ஏற்றுக்கொண்டவர்களாக யார் இருக்காங்க கிராமத்தில் இருக்கணும்லாம் இவன் ராமனையும் தெரியாது ஒரு இளவும் தெரியாது தமிழ்நாட்டிலேயே தெரியாது கிராமத்துக்கும் சுத்தமாக தெரியாது குரங்க பார்த்தா மட்டும் ராம ராமன் சொல்லியிருக்கான் அவ்வளோதான் தெரியும் மற்றபடி ஏதோ ராமன் பேர் தான் குரங்கு குரங்கு பேர் தான் ராமன் நினச்சிக்க மாதிரி சொல்லுவோம் அவனுக்கு வேற ஒன்றும் தெரியாது நீ உன் ராமனை வணங்கு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் அறிவு இருந்திருக்கு பிஜேபி காரனுக்கு முருகன் வேலை எடுத்துகிட்டு போனோம் இங்கே ஓ இங்கே ராமர்லாம் வேலை நடக்காது போல் இருக்குடா நாம உடலாம் முடியாது இவனுக்கு வேணா விபூதி அடிச்சு பார்க்கலான்ட்டு வேலை எடுத்துகிட்டு போனானுங்க அது வெற்றி பெறவில்லை உண்மையான மக்கள் நலன் மீது அக்கறை உள்ளவர்கள் உங்களை ஆதரிக்கலாம்னா அப்போ வருத்தப்படு எங்களை ஏன்னா நீ ஏற்றுக்க மாட்டீங்க நீ எல்லாம் பொய்யே பேசுறிய மோடிக்கு வரலாறு எழுதியிருக்கான் ஒரு வேடிக்கையாக நான் ஒன்று பார்த்தேன் ஒரு செய்தியை நம்ம தமிழிசை அவர்கள் படித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மோடி டி வியாபாரம் சொன்ன ரயில்வே ஸ்டேஷன் எங்கே இருக்குது என்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் மோடி அந்த வயசில் இருந்தப்போ அங்கே ரயில்வே ஸ்டேஷனே இல்லை ஆனால் அங்கே தான் டிவி தலைவர் சொல்கிறாரு யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாது என்ன படித்தாலும் யாராவது கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க யாராவது இது வரைக்கும் என்ன படித்தாலுமே கண்டுபிடிக்க முடியல நான் இதை படித்தேன்னாரு உடனே ஒருத்தர் சொன்னார் ஒரு பேராசிரியர் அப்போதும் சரி இப்போதும் சரி இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் இந்த பாடம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டார் இவர் படித்த பாடம் இல்லை 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 நான் படித்தேன் ஒரு சர்டிஃபிகேட் ஒன்று காமிச்சார் எம்ஏ படித்தேன் எழுபத்தி எட்டில் இந்த சர்டிஃபிகேட்னார் கம்ப்யூட்டர் பண்ண சர்டிஃபிகேட்டு இது டே தொண்ணூற்றி ரெண்டு தானே கம்ப்யூட்டரைஸே பண்ணாங்க நீ அப்புறம் எழுபத்தி எட்டில் கம்ப்யூட்டர் பண்ணலாம் அப்புறம் சர்டிஃபிகேட்டு அதுக்கப்புறம் வெளியே விடுறது இல்லை இந்த நாட்டில் வந்து செங்கோட்டையின்னு சொன்னாங்க ப்ளஸ் டூ படித்த ஒரு கல்வி அமைச்சரானாங்க என்ன படித்தது தெரியாது ஸ்மிருதி இராணி நமக்கு கல்வியம் இந்தியா முழுக்க கல்வி அமைச்சர் அவங்க என்ன படித்தாங்க தெரியுமா கடைசியாக விண்ணப்பம் போட்டிருந்தாங்களாம் இங்கிலாந்தில் ஒரு படிப்புக்கு நம்மால் தான் எம்ஏவுக்கு விண்ணப்பம் போட்டு எம்ஏனு போட்டு மேலே போட்டு போட்டுக்குவான் இப்போ நம்மால் பல பேர் பண்ணிக்கிறான் அதான் நம்ம கல்வி அமைச்சர
உண்மை பேசுகிற மக்களை உண்மை பேசுகிற மக்களிடம் உண்மையை விரும்புகிற மக்களிடம் ஏன் என்னை ஏற்றுக்க மாட்டேங்கிறேன்னு வரோம் கோவிச்சுக்கிறான் அது வந்து தமிழ்நாட்டு மீது அவ்வளவு கோபம் அவங்களுக்கு இருக்கிறது ஏன்னா தமிழ்நாட்டு மட்டும் இப்படி பேசிக்கிட்டே இருக்கான் அங்கெல்லாம் சண்டைக்கு போகிறான் துணுக்கெல்லாம் சண்டைக்கு போகிறான் இங்கெல்லாம் நண்பராக இருக்கிறார் எப்படா இருக்க முடியுதுன்னு நினைக்கிறான் எப்படி இருக்கிறார்கள் இங்கே எப்படி இருக்க முடிகிறது என்பது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது பகைவனாக ஆக்க முடியவில்லை என்று கருதுகிறார் ஏன் உங்களுக்குள்ள பகைவையை மூட்ட முடியலன்னு நினைக்கிறான் சில நேரத்தில் சிலர் இருக்கக்கூடும் எல்லா அமைப்புகளிலும் இருப்பார்கள் எல்லா மதங்களிலும் எல்லா ஊர்களிலும் எல்லா கட்சியிலும் அயோக்கியம் இருப்பான் தவறான இப்போ பாதைக்கு போவன் பயங்கரவாதம் செய்வன் இருக்கத்தான் செய்வான் ஆனா ஒட்டுமொத்த மக்களை நீ அடையாளப்படுத்த அவங்கள வேடிக்கையாக சொல்லுவோம் ராஜீவ் காந்தி யாரு கொலை பண்ணாங்க விடுதலை புலிகளும்பா காந்தி யாரு கொலை பண்ணாங்க கோட்சே ஏன்டா அவனும் சொல்லு ஆர் எஸ் எஸ்ன்னு சொல்லு இல்லைன்னா இவனை சொல்லு சிவராஜன் ஒன்னார்னு சொல்லு ரெண்டுல ஏதோ ஒன்று சொல்லு சிவராஜன் சிவராஜன் சொல்லு இங்க மட்டும் ஏன் விடுதலை புலி கொண்டான்னு சொல்ற சிவராஜன் கொண்டு விட்டார் தானும் வெடி வைத்து விட்டார் சொல்லிட்டு போவேன் அல்லது காந்தியை கொண்டது யாருனா ஆர் எஸ் எஸ் காரன் மகா இந்து மகா சபகாரன்னு சொல்லணும் இல்ல அதுக்கு மட்டும் எச்சரிக்கையாக பெயரை சொல்லுவார் தோழர் மாஸ் அவர்கள் வந்து இஸ்லாமியருக்கு எதிரான கட்டுக்கதை தோழர் வந்து ஒரு புத்தகம் கொடுத்தார் இவருக்கு எதிரான போய் பிரச்சாரம் அவர் இஸ்லாமியக்கரான கட்டுக்கதைகள் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னால் ஒரு புத்தகம் எழுதினார் வரலாற்றில் மாணவர் மனதில் பதித்தார் ஆரியர் வருகைன்னு எழுதலாம் அப்போ வந்ததே அதை ஒத்துக்கிட்டு இருந்தான் இப்போ அதுவும் ஒத்துக்க நாங்கள் தானே இத்தனை ஆட்டு குடிமக்கள்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆரியர் வருகைன்னு எழுதினவன் இஸ்லாமியர் படையெடுப்புன்னு எழுதலாம் இவனுக்கு என்னமோ நம்மெல்லாம் வெல்கம் ட்ரெஸ் படித்து வரவேற்புறை சொல்லி இவங்கெல்லாம் வந்த மாதிரியும் அதுக்கு ஒன்று ஆரியர் படையெடுப்பு இஸ்லாமியர் படையெடுப்பு முகலாயர் படையெடுப்பு எழுது அல்லது ஆரியர் வருகை இஸ்லாமியர் வருகைன்னு எழுது பிஞ்சு மனதில் வைக்கிறார் அவன்லாம் வந்தானா இவங்கெல்லாம் படையெடுத்து வந்தாங்களா ரெண்டு பேரும் படையெடுத்த வந்தாங்க அம்பேத்கர் எழுதுவார் ஆரியர் படையெடுப்புக்கு முன்னால் இந்தியா முழுவதும் பேசப்பட்ட மொழியாக தமிழ் தான் இருந்தது திராவிடர்கள் தான் இந்தியா முழுவதும் பரவி வாழ்ந்தார் எழுதுனார் ஆரியர் படையெடுப்புக்கு முன்னால் அவர் அப்படித்தான் எழுதுனார் ஆரியர் வருகைக்கு முன்னால் எழுதல ஆரியர் படையெடுப்புக்கு முன்னால் எனவே அதை வந்து சின்ன சின்ன சொற்களால் வரலாற்றில் திணிக்கிறான் அதில் இப்போ காந்தி டைடான்னு எழுதுறான் கில்டான்னு எழுதலாம் ஷார்ட் டெட்டான்னு எழுதலாம் ஆனால் இப்போ நான் வேடிக்கையாக ஒரு கூட்டத்தில் கூட பேசினேன் காந்தி தற்கொலை செய்து கொண்டார்னு எழுத போகிறான் கொஞ்ச நாளில் அப்படிதான் செஞ்சுக்குவான் காந்தி தற்கொலை செய்து கொண்டார்னு கூட எழுதுவான் ஏன்டா இறந்தார் நீ ஏன் எழுதுற கொல்லப்பட்டார்கள் எழுதணும் வரலாறு அதுதானே உண்மை ஆனா அதை எழுத மாட்டார்கள் அவங்க எதிர் வன்மத்தை கொண்டு வந்து மக்களிடம் வன்ம உணர்வை தங்களை எரியாமல் இந்த மூளையில எங்கேயோ ஒரு இடத்துல மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் நமக்கே தெரியாது ஏன்னா இவன் சொல்லி சொல்லி காதல கேட்டு 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 நம்ம ஏரியாமல் உள்ள மூளையில் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட போக்கு குறைவாக உள்ள மாநிலமாக தமிழ்நாடு இந்த வாய்ப்பில் தான் மீண்டும் மீண்டும் நாம் மறுபரிசீலனை சுயபரிசீலனை செய்து நம் மனதிலும் அப்படிப்பட்ட வெறுப்புணர்ச்சி ஊட்டப்பட்டு வந்தால் அதை எடுத்து வீசி எறிவதற்கு நாம் சகோதரர்கள் எல்லோரும் இந்த நாட்டின் மக்கள் இப்போ அது கொஞ்சம் பேர் அந்த மொழி பேசுகிறவங்க மக்கள் இல்லை அது ஒருத்தம் ஒரு கூட்டம் அது ஒன்று சொல்லி மதவாதிகள்லாம் போய் பேசுவோம் நான் வேடிக்கை தமிழ்நாட்டு தமிழ் மன்னர்கள் தமிழ் புலவர்கள்லாம் போய் சொல்ல மாட்டாங்க ஒரு கதை படம் பிராகிருப்பான் அம்மா கனி ஒன்று கொண்டு வந்திருக்கிறேன் ஐந்தாக பிரித்து கொள்ளுங்கள் நானா எப்படா அவன் இந்தியில் அப்படி சொல்லியிருப்பான் பல்லுன்னு சொல்லியிருப்பானா பழத்தை கொண்டு வந்து என்ன சொல்லியிருப்பானா கனின்னு சொல்லியிருப்பானா இவன் நம்மால் அதுக்கெல்லாம் சப்பக்கட்டு கட்டுறான் பாருங்க அதனால தான் அவர் தமிழறிஞர் சொன்னார் வால்மீகியின் வாய்மையும் கம்பனின் புழுகும் எழுதினார் அவன் உண்மையே சொல்லிட்டான் என்ன தப்புனாலும் அவன் உண்மையே சொல்லிட்டான் ஆனால் இவன் புழுகு பண்ணான் அவன் என்று சொல்லுவார் அது வேண்டியதில் அந்த இடத்துக்கு நான் போக வேண்டாம் தவிர இந்த பெயரால் புராணத்தில் அவர்கள் சொன்ன பொய்யை போலவே அரசியலும் சொல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் 
அரசியல் தங்கள் பொய்தான் மூலதனம் என்று வைத்து மத வெறுப்பை உண்டாக்குகிறார்கள் மக்களிடம் பிளவை உண்டாக்க நினைக்கிறார்கள் அந்த பிளவு தங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்று எண்ணுகிறார்கள் அவர்களை தோற்கடிக்க வேண்டும் என்பது உண்மை வரலாற்றை அறிந்து கொள்ள முயற்சிப்பதும் நம்முடைய மக்கள் அனைவரும் நாம் இந்த நாட்டின் மக்கள் தமிழ்நாட்டின் மக்கள் தான் என்ற எண்ணத்தை நாம் மீண்டும் மீண்டும் மக்களிடம் எடுத்துச் செல்வதும் தங்கள் நம்பிக்கையை கொண்டிருப்பது அவரவர் உரிமை மற்றவர்களே திணிக்காத போது அதை பற்றி பேச வேண்டிய தேவையில்லை என்று எண்ணுவதும் தான் இப்போது தேவையாக இருக்கிறது என்று மட்டும் சொல்லி மீண்டும் ஒரு முறை அந்த வீர தியாகிக்கு இந்த நாட்டின் சிறந்த மன்னனுக்கு சிறந்த ஜனநாயகவாதிக்கு என்னுடைய வீர வணக்கங்களை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன்